ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് ഈവനിങ് വ്ളോഗാണ് ഈവനിങ് വ്ളോഗിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് നമ്മുടെ ടീ ടൈമും പിന്നെ നൈറ്റിൻ്റെ ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫു ചായ വയ്ക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് നാൾ ഡയ ആസിഡിറ്റിയുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നാളുകൊണ്ട് ഞാൻ ബ്ലാക്ക് ടീ ആണ് കുടിക്കുന്നത് അതിൽ കുറച്ച് നാരങ്ങയും കൂടെ പിഴിഞ്ഞ് കുടിക്കണം ഇപ്പോൾ കൊറോണയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നല്ലതാണ് നാരങ്ങ എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് അപ്പം മോന് വേണ്ടി പാലുണ്ടാക്കണം മോൻ ഉറക്കമാണ് ഏട്ടൻ വെളിയിൽ പോയി വന്നിട്ടില്ല അപ്പം ആ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ വൈകിട്ടേക്കുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തയ്യാറാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം മോന് പാല് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ട് ഒപ്പം ഞാൻ അടുപ്പത്ത് ഇപ്പുറത്തെ സ്റ്റൗവിൽ ഞാൻ കുറച്ച് മുട്ട വേവിക്കാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വൈകിട്ട് മുട്ടക്കറി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് മുട്ടക്കറിയും ഫ്രൈഡ് റൈസും അപ്പം മുട്ട ഞാൻ വേവിക്കാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് അരി ഞാൻ നമ്മുടെ ബസ്മതി റൈസ് കുതിർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഫ്രൈഡ് റൈസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പൊക്കെ ഞാൻ കുതിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പായാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ മോൻ്റെ പാല് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അത് പീഡിയ ഷുവർ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് മോന് വേണ്ടിയിട്ട് അവനെ ഞാൻ കൊടുക്കാറുള്ളത് പീഡിയ ഷുവറാണ് അപ്പോൾ അത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അതേ പാത്രത്തിൽ ഞാൻ ഒന്ന് തണുക്കാൻ വെക്കുകയാണ് എന്നാലേ അവൻ കുടിക്കുള്ളൂ ചൂടോ അവൻ കുടിക്കില്ല നല്ലവണ്ണം തണുത്താലേ അവൻ കുടിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യത്തന്നെ അങ്ങനെ ഒഴിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എളുപ്പം തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനിതാ ചായ കുടിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ മിക്കവാറും വൈകിട്ട് ബ്ലാക്ക് ടീ തന്നെ കുടിക്കാം വൈകിട്ട് നല്ല കുറച്ച് നാളുകൊണ്ട് ബ്ലാക്ക് ടീ തന്നെ കുടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വിശക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ടോസ്റ്റ് കഴിക്കും ചില സമയത്ത് മാക്സിമം ഒരു മൂന്നെണ്ണം അതിലപ്പുറം കഴിക്കില്ല അപ്പം അതും തോന്നിയാൽ മാത്രം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ചായയും അതുപോലെ തന്നെ ടോസ്റ്റും കൂടെ വൈകിട്ടത്തെ ഈ ടീ ടൈമിൽ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചായ നല്ല ചായ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ലെമണും കൂടെ പിഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം ചായ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ വൈകിട്ടേക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് റൈസും എഗ് എഗ് കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എഗ് വേവിക്കാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കണം അതിൽ ഞാൻ അരിയും കുതിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇനി എനിക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ ചായ കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ചേട്ടൻ വന്ന് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് ഒക്കെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് പിന്നെ അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി എന്ത് വിഷയങ്ങളൊക്കെ കിടക്കാം നമ്മൾ വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചേട്ടൻ വന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ കറിയിലേക്കും രാത്രിയത്തെ പാചകത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ചേട്ടനെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം ഇതാ ഇതാണ് ചേട്ടൻ ചേട്ടൻ്റെ പേര് അജയ് അപ്പോൾ ആൾ ട്രാവൽ ഏജൻസിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഒഫീഷ്യൽ കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടിയിട്ട് വെളിയിൽ പോയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വന്നിട്ട് രണ്ട് മുട്ട തൊലിക്കാൻ എന്നെ സഹായിക്കുകയാണ് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഇതാ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ മോൻ ആദി ഹായ് പറഞ്ഞാൽ മതി അദ്വൈത് എന്ന പേര് അവൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുന്നു അപ്പോൾ മോനെയും ചേട്ടനെയൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ടല്ലോ അപ്പോൾ ചേട്ടൻ്റെ പേര് അജയ് എന്നാണ് അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ വീട്ടിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ അജുവേട്ടെന്ന വിളിക്കുന്നത് മോനെ ആദ്യം എന്നാണ് വീട്ടിൽ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മോനെ അവിടെ ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട സൈഡിൽ ഞാനപ്പോൾ ക്യാരറ്റും ബീൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഞാൻ ഏട്ടനിവിടെ ചേട്ടനിവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അടുക്കളയിൽ മുട്ടയുടെ കാര്യ മുട്ടയുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ മുട്ടയുടെ കറിക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേട്ടൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് വേറെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വോയിസ് ഓവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം മോനെ ടി വി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഏട്ടൻ ഇവിടെ മുട്ടക്കാരുടെ കാര്യങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ചോറിന് വേണ്ടി വെള്ളം എടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുപ്പത്ത് ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ റൈസ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഏട്ടൻ പറഞ്ഞു തരും എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത്
നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് തോന്നുന്നത് അപ്പം മോഹൻ പുറയുന്ന ചേട്ടൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് എത്തി നോക്കിയിട്ട് പോകുമായിരുന്നു അവൻ വെറു അവൻ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പണ്ട് എന്നോട് പറയാറുണ്ട് ഞാൻ വീട് കുക്കറി വീഡിയോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നെയും കൂടെ കാണിക്കും എന്നെയും കൂടെ കാണിക്കുമെന്ന് പക്ഷെ നമുക്ക് കുക്കറി വീഡിയോസിനകത്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെ അധികം ആരെയും കൂടുതൽ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അവൻ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോകണം അപ്പോൾ കുളി കഴിഞ്ഞ് വന്ന് അപ്പോൾ അവൻ ചൂടെടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ ഒരു ചടി മാത്രമായിട്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആൾ ഒരു ടീഷർട്ട് എടുത്തിട്ട് വന്നത് അപ്പോൾ ചൂട് കാരണം ആൾ വലിയ ട്രൗസർ ഒന്നും ഇടാത്തതുകൊണ്ടാണ് ആൾ ആദ്യം മടിച്ചിരുന്നത് പിന്നെ ഒന്ന് ആളൊക്കെ ആഗ്രഹം കാണുമെന്ന് തല കാണിച്ചിട്ട് പോയതാണ് അപ്പോൾ ഏട്ടൻ ആ മുട്ട ഇതുവരെ ആയിട്ടില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് ആ മുട്ട ഒരുപാട് ഡീപ്പായിട്ട് ഫ്രൈ ആകുമ്പോൾ ആ ഉപ്പും കുരുമുളകൊക്കെ പിടിക്കുമ്പോൾ അതിന് വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അതിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആളത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ആളിനി ചീൻചട്ടി അടുപ്പത്ത് മുട്ടയൊക്കെ മാറ്റി സൈഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിൽ പിന്നെ ഏട്ടൻ അത് ഉള്ളി പഴിക്കാൻ പോവാണ് ഇനി അപ്പോൾ അത് ആൾ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് സൈഡിൽ മുട്ട മാറ്റി വെച്ചത് അപ്പോൾ മോനെ ഇടയിൽ കൂടെ എത്തി നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആൾക്ക് ഇഷ്ട ആൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്ക് സമയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആൾക്ക് അതുപോലെ മുട്ടക്കറിയും അത്തരം സം മാഗി മുട്ടക്കറി അത്തരം സംഭവങ്ങളൊക്കെ മോസ്റ്റ്ലി ആൾ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാറുള്ള കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അതുപോലെ കോളിഫ്ലവർ വെച്ചിട്ടുള്ള കറികളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ആൾക്ക് അങ്ങനെ ഒടഞ്ഞു പോകുന്നൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫ്ലവർ ഫ്ലവറിൻ്റെ കറിയാണെങ്കിൽ ആൾ ഉണ്ടാക്കുക മുട്ടക്കറി ആണെങ്കിൽ മാൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ വെള്ളം തിളച്ചപ്പോൾ ഏട്ടൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ വെള്ളത്തിലേക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി അരിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് അതൊന്ന് തിളയ്ക്കാൻ വെക്കണം അപ്പോൾ അതിനിടെ കൂടെ ഏട്ടൻ ഇവിടെ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വഴറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ അരി തിളച്ചിട്ട് അരി നമ്മൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അതിലേക്ക് ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഞാൻ നാരങ്ങനീരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിഴിയുന്നുണ്ട് ഞാൻ അപ്പോൾ അത് പിഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പിഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ റൈസ് പരസ്പരം ഒട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മളത് ചെയ്യണത് ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് വോയിസ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുണ്ടാവും കാരണം ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ലൈറ്റ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഏട്ടനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ മോനോട് പോയിട്ട് ഫോൺ എടുത്തുകൊണ്ടൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു ശബ്ദമാണ് പുറയിൽ കേൾക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ വോയിസ് ഓവർ കൊടുക്കുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഏട്ടൻ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഗരം മസാല ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ആൾ കറി ഉണ്ടാക്കണത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മൂക്കാൻ മൂപ്പിക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആളതിൽ ആ സമയം കൂടെ ഞാൻ ചോറിൽ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തു കുറച്ച് നാരകനീര് പിഴിഞ്ഞു കൊടുത്തു ഒപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെനിക്ക് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് കിട്ടിയൊരു ട്രിക്കാണ് ഇങ്ങനെ എണ്ണയൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പരസ്പരം ഒട്ടാതെ കിട്ടുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിന് മുമ്പ് രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടം ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ചില സമയങ്ങളിൽ എനിക്ക് ആ ഒരു ചോറിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഒരു വേറൊരു ഇത് തോന്നാറുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ എണ്ണ ഒഴിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതായത് നമ്മൾ ചോറുകൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു ഗ്രീ ഗീ റൈസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഗീ റൈസിനകത്ത് ഒരു വേറൊരു ടേസ്റ്റാണ് അതിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നത് അതിൻ്റെ റീസൺ എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഈ എണ്ണ ഒഴിക്കുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു പരസ്പരം ചോറ് തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ലെങ്കിലും ആ അരിയിൽ നമ്മൾ എണ്ണ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഒട്ടി നിൽക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് പിന്നെ മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായില്ല ഒരുപാട് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഇപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനത് ഒഴിക്കുന്നില്ല എണ്ണ അപ്പോൾ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഏട്ടൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് കുറച്ച് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന
അപ്പോൾ ആളതിൽ മല്ലിയിലേക്ക് ഇട്ട് അപ്പോൾ ആൾക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാനുള്ള സമയമായി ജോലിക്ക് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആളത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് പോയി അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ബീൻസ് എന്നിവ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിക്കിട്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ക്യാ ഒരു ക്യാരറ്റ് ഒരു എട്ട് എട്ട് എണ്ണം കണ്ട് ബീൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോറി അപ്പോൾ എട്ട് ബീൻസ് അങ്ങ് കളഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചെറുതായിട്ടായി മുറിച്ചത് ഒപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ പീസ് ഇല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നമുക്കിവിടെ പച്ചയായിട്ടുള്ളത് ഫ്രോസൺ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ പീസ് നമ സോറി ഗ്രീൻ പീസ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കുറച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഒരുപാട് ചേർക്കുന്നില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് മറ്റ് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടും ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരുപാട് കൂടുതൽ വേണ്ട എന്നുള്ളത് കൊണ്ടുമാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഹൈ ഫ്ലേ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ പാക്കറ്റ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രോസൺ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഗ്രീൻ പീസ് ആണ് മറ്റ് ഗ്രീൻ പീസ് നമുക്ക് എടുക്കാം അത് പക്ഷേ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കണം കുതിർത്തി വെച്ച് വേവിച്ചെടുത്തതേ ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഫ്രോസൺ ആയിട്ടുള്ള ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് അത് നമ്മൾ ഇടുമ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ വെള്ളം നിൽക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട ഞാൻ പറയുന്നത് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം അപ്പോൾ ആ ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിപ്പോവും എന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ പീ സോറി നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്ന് നമുക്ക് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടണം അത് കുറച്ചൊന്ന് ഫ്രൈ ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആവണം അത് വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് സോറി അടിച്ച് ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാകും കാരണം കുറച്ച് കോൾഡിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് കുറച്ച് അലർജിയുടെ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആവണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുത്ത് കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടാവും ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേർക്ക് ഈ രണ്ട് ക്ലാസ്സോളം ബിരിയാണി അരി എന്തിനാന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് വേറൊന്നുമല്ല കാരണം ചേട്ടൻ്റെ മമ്മിയും പപ്പയും രണ്ടുപേരും വരുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അനിയം വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മളിതൊക്കെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസിലേക്ക് അപ്പോൾ ഒന്ന് എളുപ്പം മൂത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ അപ്പോൾ അവർ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ റൈസ് ഇടാൻ കാരണം കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇടാൻ കാരണം ഞാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അവർ വന്നിട്ട് ഞാൻ അവർക്ക് ഒബ്ജക്ഷനൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവരുടെയും കൂടെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയണില്ല കേട്ടോ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും അത് ഇഷ്ടമാവണം എന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയണില്ല ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പം അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഞാൻ അവരെയും കൂടെ കൊണ്ടുവരാം വീഡിയോയിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ അവർ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തൊട്ട് അപ്പുറത്തെ ഫ്ലാറ്റ് തന്നെയാണ് താമസിക്കുന്നത് ചേട്ടൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും അനിയനും എല്ലാം അനിയൻ്റെ കൂടെയാണ് അവർ താമസിക്കുന്നത് അനിയൻ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവർ മാരീഡ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ അവരുടെ കൂടെ താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകും അവരിങ്ങോട്ട് വരും സാറ്റർഡേ സൺഡേസിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ മോസ്റ്റ്ലി ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കൂടും ഞങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പോയിട്ട് അവിടെ കൂടും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യാറുള്ളത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫാമിലിയുടെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും നാട്ടിൽ സെറ്റിൽഡാണ് നാട്ടിലാണ് അവർ അച്ഛനും അമ്മയും ഞാൻ ഒറ്റ മോളാണ് അവർ നാട്ടിലാണ് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് കരിഞ്ഞു പോയത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ റൈസ് ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കുറേ ചേർത്ത് കുറച്ച് ഇളക്കി ഇളക്കി ഇളക്കിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത റൈസ് ആഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അങ്ങനെ വെജിറ്റബിൾസും റൈസും കൂടെ ആ ഗീമ് കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആയി കിട്ടണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിച്ച് നോക്കാം ഉപ്പ് മതിയോ എന്ന് കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റൈസിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കാരണം നമ്മളൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് പാകത്തിന് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക റൈസ് സോറി ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ മാത്രം ഒപ്പം നമ്മൾ ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കഴിക്കാനാവും കുറച്ചും ടേസ്റ്റ് പക്ഷ
കുറച്ച് സോയാ സോസും ഇടയിൽ കൂടെ മോൻ എന്തോ ചെയ്തിട്ട് കൈ കഴുകാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ ആൾക്കാരുടെ ഓർമ്മ ഇല്ലയെന്ന് തോന്നുന്നു വീഡിയോ ഓൺ ആണെന്നുള്ള കാര്യം അതാണ് ആളിങ്ങനെ ഡാൻസ് കളിച്ച് തുള്ളിക്കളിച്ച് പോണത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു നേരം നമുക്ക് കൂടുതൽ വെജിറ്റബിൾസൊന്നും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വയ്യാത്തൊരു ദിവസമൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കറിക്ക് കറി കറി ഉണ്ടാക്കാൻ മെനക്കിടുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ഈ റൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പമുണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്കൊരു സാലഡോ അങ്ങനെ എന്ത് ഒരു പപ്പടോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ധാരാളമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വെറൈറ്റി ഐറ്റംസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ഫുഡാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കാത്തവർക്ക് കോളിഫ്ലവർ വേണമെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതൊക്കെ നമ്മുടെ സൗകര്യമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കോളിഫ്ലവർ ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല അതിനകത്ത് അപ്പോൾ ഉള്ള ഐറ്റംസ് വെച്ച് നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ കാണി ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതായി കഴിഞ്ഞ് നമുക്കൊന്ന് കുക്കറിൻ്റെ മൂടി ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കാം അത് ചൂട് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ആളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും വരും വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കഴിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പതിവ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അവർ വരുന്ന ശേഷം ഞാൻ ചിലപ്പം പറ്റിയാൽ ഞാൻ കാണിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം അവർക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമാണെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരു ദിവസം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ അവർ വരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗണും കാര്യങ്ങൾ ലോക്ക്ഡൗൺ അല്ല പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും എല്ലായിടത്തും ഇപ്പോൾ കുറച്ച് സാമ്പത്തിക മാധ്യ സാമ്പത്തിക മാന്യമൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഹെവി ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളായിട്ടൊന്നും അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാറില്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളൂ ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സാറ്റർഡേ സൺഡേസ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഒത്തുകൂടുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടാക്കും ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒത്തുകൂടും അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക ഒത്തുകൂടും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ ഇതപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും മമ്മിയും പപ്പയൊക്കെ വന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് കാണിക്കുന്നത് താല്പര്യം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വീഡിയോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ ഫുഡൊക്കെ കാണിക്കണേ ഇപ്പം അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പം ചേട്ടൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരുടെ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ച